വെൽക്കം ഐ ഡി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോമാസിനെയും ബയോഗ്യാസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് ഈ ബയോമാസും ബയോഗ്യാസും ഒക്കെ ഏത് തരം എനർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിധം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരെന്തുവാണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കൂടിയാണ് ഓക്കെ ദ ആർ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എനർജീനെ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എനർജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അറിയണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് എ ലിവിങ് മാറ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിനോബൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓർ ലിവിങ് മാറ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ റെസിറ്റീവിനെ എന്തായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ബയോമാസ് എന്ന് പറയാം ഈ ബയോമാസ് എന്താണ് റിന്യൂവബൾ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഒരു ബയോമാസിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണ്ടേ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓൾ ദി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ദി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദി ബയോമാസ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ബയോമാസ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറും അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദി ബയോമാസ് അത് ബയോമാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറും ഫോറസ്റ്റ് ഡെസ് റെസിഡ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് എന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ബാർക്ക് മരങ്ങളുടെ ബാർക്ക് തൊലി നല്ല തൊലി അതേപോലെ അവരുടെ മരപ്പൊടികൾ വുഡ് ഷേവിങ്സ് റൂട്ട് അനിമൽ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പെടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബയോമാസിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോമാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബണേഷ്യസ് വേസ്റ്റ് കാർബണേഷ്യസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വേജ് സ്വേജ് വേസ്റ്റുകൾ ഗാർബേജ് വേസ്റ്റുകൾ നൈറ്റ് സോയിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് കാർബണേഷ്യസ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവരും എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ബയോമാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ കൂട്ടക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് അഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് പല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടും ബയോമാസിൽ ഉൾപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ബയോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബയോമാസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്ലാൻ ന്യൂ ഓൾ ന്യൂ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ സ്വേജ് ഗാർബേജ് നൈറ്റ് സോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയണമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് അഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പെടുന്നത് ബയോമാസിൽ പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ബയോമാസും ബയോഗ്യാസും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസിൽ പെടുന്നതാണ് ബയോഗ്യാസൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എനേറോബിക് ഡിഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബയോഗ്യാസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എനേറോബിക് ഡീഗ്രഡേഷൻ
ഈ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് വാസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് അല്ലേ ഫ്രം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അടക്കം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എനോറോബിക് ഡീഗ്രഡേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ബയോഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതെയിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് മീതെയിനും മീതെയിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് ബയോഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഘടകങ്ങൾ ആൻഡ് നോ സി ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബയോഗ്യാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ സ്മോക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ആഷ് അല്ലേ ചാരം ഉണ്ടാവില്ല അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്മോക്കും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഗുണം പിന്നെ എന്താണിത് ഇത് റിന്യൂവബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മോർ ഓവർ പറയും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് കാറ്റൽ അതായത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഉള്ള കാറ്റലിൻ്റെ ചാണകം മതി ഓക്കെ ആ ഒരു ചാണകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചാണകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ ഡെയിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബയോഗ്യാസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം പിന്നെ പറയാലോ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ആ വേസ്റ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലറി എന്നാണ് പറയുക അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് മാനർ നല്ലൊരു വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ബയോഗ്ലാസ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സ്ലറി അതായത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മോർ ഓവർ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ബയോ വിത്ത് ബൈ യൂസേജ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വി ഹാവ് റിഡ്യൂസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ വി ഹാവ് സേവ് സേവ് ഫയർ വുഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബയോമാസ് എന്നും എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് എന്നുമാണ് ബയോഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ബയോഗ്യാസിലെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബയോഗ്യാസിലെ കോമ്പോസിഷൻ മീതേനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് മീതേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീതേൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീതേനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രൈസസ് ഓഫ് അതർ ഗ്യാസസ് സച്ചാസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ മീതേന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കലോറിക് ഫ്യൂലാണ് ഹൈ വാല്യൂ കലോറിക് ഫ്യൂലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാട്ടി ഗ്യാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ബയോഗ്യാസിലും ബയോഗ്യാസിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അതിന് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് പാർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻലെറ്റ് ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മിക്സിങ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഡൈജസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സെക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്